大家好，我是刘毅。酸菜鱼是一道很受欢迎的美食，有很多朋友搞不清楚，饭店做的为什么那么好吃，自己在家做总是做不好。其实是有一些技巧的，今天就教大家酸菜鱼的正确做法。汤鲜味浓，嫩滑不碎，酸辣开胃，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法。你一定能够学会，喜欢的朋友可以试试。首先准备一条鲜活的鱼，宰杀，清洗干净。我今天用的是鲤鱼，当然最好是用草鱼、黑鱼或者是青鱼。接下来清洗，把鱼腹里边这些残留的血水一定要清洗干净，这些是腥味的来源。要想做出的酸菜鱼好吃，鱼一定要选择新鲜的。这个非常的关键。接下来再准备一些龙口粉丝，倒入温水先浸泡上。吃完鱼再来吃酸菜和粉丝，非常的过瘾。接下来改刀，先切下鱼头，把切下的鱼头从中间劈成两半，把里边的鱼牙和一些残留的鳃一定得去除掉。要不然吃起来会非常的腥气，而且又影响口感。接着贴着鱼骨，慢慢的用刀向前推，片下鱼肉。再剁掉鱼尾和鱼鳍，不要这些东西吃着没肉，腥味还不小。今天这个鱼偏大。留下半片用来做其他的菜吃。接下来用同样的方法贴着鱼骨，慢慢的向前推，取下鱼肉，把鱼骨剁成大块，剁好后和鱼头放在一起。这个是用来熬汤的时候用，倒入清水先浸泡上，去除多余的血水和腥味。接着像这样，慢慢的先片下鱼排。有的朋友这时候就直接剁了，其实是不对的，一定要像这样，顺着鱼刺的纹路，每两根切断，这样吃的时候就是一根整的鱼刺。接下来片鱼片，尾部位置最好是片这样的镰刀片，因为偏小，中间位置直接片成大片就可以了，不要太薄，也别太厚。大概有一块钱硬币的厚度，片到最后的肉头偏小的，也是片成镰刀片。全部片好后，装入盆中，放入一勺的食盐，再倒入多一些的料酒，用手慢慢的翻拌均匀。这个目的是能够很好的去除鱼肉里边的血水和腥气味。翻拌大概一分钟，至鱼肉表面起粘。接着倒入多一些的清水，慢慢的清洗干净。可以看一下，稍微清洗，水就变得非常的浑浊了。所以这样处理的鱼肉，吃起来腥味小，而且颜色特别的鲜亮好看。倒是清洗两到三遍，清洗至水清亮，然后捞出几干水分。接下来腌制，这一步非常的关键。一斤鱼肉放入五克食盐，再倒入适量的料酒，用手慢慢的搅拌化开，盐的量可以稍微多一点。接着用手慢慢的翻拌均匀，大概一分半钟左右的时间，翻拌至鱼肉看不见汁水，表面起粘。再放入小半勺的胡椒粉，增香去腥，少许的味精，再倒入小半勺的清水，增加鱼肉鲜嫩的口感。继续翻拌均匀至表面起粘，放入一个鸡蛋清，增加鱼肉嫩滑的口感。继续抓拌均匀，再次抓拌至表面起粘，放入少许的土豆淀粉，抓拌均匀，锁住鱼肉的鲜味和水分，不需要太多，薄薄一层就可以了，要不然口感吃着容易偏硬。像这样腌出的鱼肉。吃着口感又滑又嫩，腌好后装入一个小盆中
，放入少许的植物油，这样防止粘连。最好是放在保鲜柜，静置二十分钟，这样再来煮制，效果会更好一些。接下来把浸泡过的鱼骨和鱼头清洗干净，捞出控干水分。接下来准备一包鱼酸菜，打开倒入盆中。因为这是腌制菜，口味偏咸，所以要倒入清水清洗一到两遍，去除多余的盐分。做酸菜鱼一般都是用黑酸菜，当然也可以用白酸菜，这个可以根据你自己的喜好而定。清洗后捞出，把水分先挤干，粉丝泡透后用剪刀剪成小段，这样方便食用。接着来准备小料。大蒜几颗，先拍破，然后再剁碎，稍微要剁细一点。这个是出锅浇油的时候用，剁细一点更容易出蒜香味。剁好后装入盆中，再准备生姜，稍微多一点，切成姜片。小葱两根，清洗干净，把葱白部位切成段，和生姜放在一起。这是用来炝锅的时候用，葱叶切成葱花。出锅的时候再放入，增加香味。做酸菜鱼，这个泡小米辣必不可少，根据自己的口味放入一些，最好是切碎，这样更容易出辣味。接着把挤干水分的酸菜改刀切成细丝，切好后装入盆中。食材准备好后，接下来起锅烹饪，把锅烧干后，先放入一勺的植物油。慢慢的转动锅底，先把锅润透，润透后盛出多余的油，再放入少许的猪油，这样煎出的鱼头味道会更香一些。在锅底少入少许的食盐，这样煎制的时候就不会粘锅。接着保持中火，下入控干水分的鱼头和鱼骨，先静置五秒钟，煎至定型，再晃动锅底，让其受热均匀。一面保持中火，煎至一分半钟左右，煎出香味，再翻面煎另一面，再次煎至一分钟左右，煎至两面稍微焦黄，像这样就可以了，煎成出来。这样再来熬鱼汤的时候，腥味小，而且味道更浓香。锅中再次放入适量的菜籽油，油热后保持中火，下入姜葱，先炒出香味，用菜籽油做出来，汤的颜色黄亮好看，更有食欲。姜葱一定要炒至微黄，再下入酸菜煸炒，这一步也很关键，所以使酸菜吃起来口感和味道都会更好一些。接着从锅边烹入适量的料酒，增香提味，继续翻炒，把酸菜一定要炒至稍微发干，像这样的效果，大概一分半钟，再倒入适量的开水，一定要是开水，切记不要倒冷水，保持大火烧开后。倒入煎好的鱼骨和鱼头熬制，开锅后保持大火先熬制五分钟，这样可以使汤汁很快的变白，喝起来浓稠不寡淡。再倒入切碎的小米辣，盖上锅盖，保持中火炖制五分钟，让各种味道能够很好的释放在汤中。五分钟后打开锅盖，倒入泡好的粉丝，调味，放入少许的盐，适量的鸡精。和小半勺的胡椒粉去腥提味，再根据个人的口味放入适量的白醋，当然不喜欢吃太酸的就不要放，这样吃起来酸辣又开胃。再保持大火炖至两分钟左右，这一步也很关键，可以使汤汁喝起来又香又浓，而且颜色特别的黄亮好看。接着用漏勺把鱼骨和酸菜捞出，放入汤碗中垫底，再关最小的火。把腌好的鱼先下入鱼骨，再下入鱼肉，像这样从不同的方向放入锅中。煮鱼片，大家一定要记住，关最小火煮制。开锅后，用勺子向一个方向慢慢的推动，切记不要开大火煮，那样鱼片很容易脱糊，而且煮出来不鲜嫩。开锅后，保持中小火煮一分钟左右就可以了。煮至鱼肉定型，都漂浮在汤面，然后出锅装入汤碗中。全部装完后，先撒入一层小葱花，再放入剁碎的蒜末。有条件的还可以放入一些黑黑的白芝麻，增加香味。
再准备适量的干辣椒段和少许的红花椒，锅中油温烧至六成热，浇入即发出香味。最后再放入香菜点缀，美味即成。当然不喜欢吃太辣的朋友，最后这个焦油的步骤可以省略掉。哇，这黄亮的颜色看起来就很有食欲，而且味道特别香，吃起来酸辣开胃。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。